नमस्कार मित्रांनो आपल्या चॅनलमध्ये तुमचे सर्वांचे स्वागत आहे मित्रांनो आपला ओसीएम मधला जो काही चौथा धडा होता व्यवसाय सेवा तर व्यवसाय सेवा मधले आपल्या आठ पॉइंट झालेले आहे त्यामध्ये आपण खूप सारी माहिती घेतलेली आहे आता आज आपण आपला जो काही नववा पॉइंट आहे तो आहे संप्रेक्षण म्हणजेच कम्युनिकेशन तर कम्युनिकेशन म्हणजे काय याचा अर्थ आपण जाणून घेणार आहोत तर आता संप्रेक्षण ही एखाद्या व्यक्तीकडून किंवा दुसऱ्या व्यक्तीकडे कल्पना तथ्य माहिती इत्यादींची देवाण देवघेवाण करण्याची कला होय तर संप्रेक्षण कम्युनिकेशन म्हणजे काय तर एका व्यक्तीकडून एखाद्या व्यक्तीकडून किंवा एखाद्या व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे समजा एखाद्या व्यक्तीकडून किंवा एखाद्या व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे एखादी कल्पना म्हणजेच आयडिया तथ्य एखादी माहिती इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन यांची देवाणघेवाण करण्याची कला म्हणजेच संप्रेक्षण होय आता एखाद्या व्यक्तीकडून दुसऱ्या माध्यमांच्या मदतीने कोणतीही माहिती पुरवण्याच्या प्रक्रियेस संप्रेक्षण असे म्हणतात आता एखाद्या व्यक्तीकडून दुसऱ्या माध्यमाच्या मदतीने कोणतीही माहिती पुरवण्याच्या प्रक्रियेस संप्रेक्षण असे म्हणतात ही अगदी सोपी प्रक्रिया आहे जिथे संदेश प्रेक्षकाकडून प्राप्तकर्त्याकडे पाठवला जातो प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त झाल्यानंतर इच्छित पद्धतीने समजून घेऊन त्यानुसार कार्य करतो तर आता संप्रेक्षण संप्रेक्षण म्हणजे काय कम्युनिकेशन की जसं की एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे माहिती आपल्याकडे असलेली माहिती इन्फॉर्मेशन का कोण काहीही जसं की तथ्य इत्यादी कल्पना एखादी आयडिया हे एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे पाठवणे तर आता एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे ही माहिती कल्पना आपले तथ्य हे पाठवायचं तर ते कशा प्रकारे पाठवायचं तर आता संप्रेक्षणाची अनेक साधने उपलब्ध आहेत जसं की व्हॉट्सअप मोबाईलद्वारे आपण काय करू शकतो तर एकमेकांना संदेश पाठवू शकतो त्याच्यानंतर फेसबुकवर सुद्धा एकमेकांना संदेश दे माहितीची देवाणघेवाण करू शकतो त्यानंतर कोणाला आपण पत्र लिहू शकतो त्या पत्राद्वारे आपल्याकडच्या माहितीचं किंवा आपल्याकडच्या तथ्य आयडियाचं संप्रेक्षण म्हणजेच माहितीची ही देवाणघेवाण करू शकतो तर आता या संप्रेक्षणाची प्रकार कोणकोणते आहेत तर ते जाणून घेऊया डाक सेवा आता डाक सेवा तुम्हाला माहितीच आहे काय तर आधुनिक संप्रेक्षण साधने डाक सेवा म्हणजे पोस्टाने आपण जे काही पाठवतो जसे की अनेक प्रकारचे डॉकद्वारे आपले पत्र पाठवले जातात त्यामध्ये अनेक मजकूर असतात त्या मजकुरामधून आपण माहितीची देवाणघेवाण करू शकतो आधुनिक संप्रेक्षण साधन आधुनिक आता आधुनिक काळामध्ये खूप साऱ्या बदल झालेले असल्यामुळे यामध्ये आता आधुनिक म्हणजेच मोबाईल मोबाईलद्वारे कम्प्युटर लॅपटॉप इत्यादीद्वारे आपण स हे पाठवू शकतो संदेश वहन करू शकतो त्याचबरोबर संप्रेक्षणाची ही दोन महत्त्वाची साधने आहेत तर डाक सेवा आता पहिलं कोणतं साधन होतं आपलं तर डाक सेवा तर भारतातील टपाल सेवा पोस्ट आणि टेलिग्राफ विभागाअंतर्गत येतात जी संप्रेक्षण आणि माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाचा भाग आहे टपाल विभाग हा एकशे चोपन्न नऊशे पासष्ट डाकघर शाखा असलेले म्हणजेच एक लाख चोपन्न हजार नऊशे पासष्ट डाकघर शाखा असलेले सर्वात मोठे टपाल जाळे आहे तर आता भारतामध्ये टपाल जाळ तर याच्या किती शाखा आहेत तर आपल्या संपूर्ण देशामध्ये एक लाख चोपन्न हजार नऊशे पासष्ट शाखा आहेत तर या शाखांद्वारे वेगवेगळ्या या शाखांच्याद्वारे माहिती संप्रेक्षण म्हणजेच माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाचा हे एक भाग आहे तर माहिती व तंत्रालयाचा हे एक भाग आहे तर आता टपाल सेवा तर टपाल सेवेचे प्रकार यालाच आपण डाक सेवा सुद्धा म्हणू शकतो तर टपाल सेवा टपाल सेवांचे प्रकार पहिला आहे टपाल सेवा दुसरं विशेष टपाल सेवा निधी माठवण्याची सेवा आणि चौथा आहे किरकोळ सेवा तर जी काही टपाल सेवा आहे की जसं की बसद्वारे अनेक म्हणजे टपाल सेवेद्वारे अनेक आपले संदेश वहन करता येतात एकमेकांना पत्र पाठवत येतात आपले मजकूर हे पाठवता येतात हे तुम्हाला माहितीच आहे तर आता टपाल सेवा त्याच्यानंतर विशेष टपाल सेवा निधी पाठवण्याची सुविधा आणि किरकोळ सेवा यामध्ये ही एक किरकोळ सेवा सुद्धा असते तर टपाल सेवा यामध्ये आपल्याला हे चार सेवा बघायला मिळतात म्हणजे टपाल सेवेचे ह्या चार सेवा त्यांनी विचारलेल्या आहेत मित्रांनो यावर तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हचे क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात तर हे तुम्ही चांगल्या प्रकारे लक्षात ठेवा नंतर आता टपाल सेवा आता टपाल सेवेमध्ये काही प्रकार पडतात जसं की आंतरदेशीय पत्र आंतरदेशीय पत्राच्या आतल्या बाजूच्या पाठवणाऱ्याचे संदेश लिहिणे आवश्यक असते 
आंतरदेशीय पत्र विहित आकारा आणि घड़ी चे सदर पत्र वापर केवल भारत में संदेश वहन करना जो अंतरदेशीय पत्र टपाल सेवे मध्य पत्र पाठले जता एक अंतरदेशीय पत्र है मजे देशा भारत में संदेश वहन करना सा पत्र किया पत्र आतल बाजूला संदेश पाठने संदेश लिखने आवश्यक असते केवल प्राप्त कराया नाव पत्ता बाहर बाजूच आतो मन अंतरदेशीय पत्र संदेश गोपनीयते हमी देते ये गोपनीयता है कि जस कि पत्र का लिखेला है तो को इतर को ही व्यक्ति वाचू शकत नहीं फ्त जो कोई प्राप्त करता है तो वाचू शकतो आहर साइडला फ्त जो का प्राप्त करता है तेज नाव पत्ता आतो नंतर है बंद पाकिट तर सदर पाकिटा उपयोग सदेश पाठनेस तसे धनादेश फोटो इत्यादि पाठनेस हो तो बंद पाकिट सर्व प्रकार दस्तावेजां सुरक्षितता निश्चित करते आता बंद पाकिट या पाकिट में एक पाकिट आत पाकिटा मध्य जसे कि अनेक प्रकार के अपने फोटो अल धनादेश जसे कि चेक इत्यादि पाठनेस या पाकिटा वपर किया एक सुरक्षितता मजे इतर को उगड़न बगू शकत नहीं तो जो को प्राप्त करता है तो बगू शको नंतर है पार्सल पार्सल सुविधे अंतर्गत निर्दिष्ट आकार व वजना चे पार्सल देश बाहर पठले जाऊ शक आता पार्सल टपाल सेवे अंतर्गत पार्सल ही एक सेवा है तो पार्सल मजे विशिष्ट आकारा वजना चाहे पार्सल देश देश बाहर सुधा पठवले जाऊ शकते तर प्रतिबंध आ वस्तु वगलता पार्सल मधे पाठले जाऊ शकते पार्सल विशिष्ट रकमेपर्यंत विमा देखी काड़ता यो तो या प्रवासा दरमियान पार्सल गहा जाए तो डाकघर ठराविक रकमेपर्यंत पाठनेस भरपाई देते आता पार्सल का विमा सुधा काड़ला जाऊ शको तो विमा जर का का जी का नुकसान होना है तो ते डाक सेवा दी आता है विशेष टपाल सेवा आता विशेष टपाल सेवा तो व्यवसाय पोस्ट तुद्धा प्रकार पड़ता तर व्यवसाय पोस्ट या सेवे अंतर्गत लहान व्यावसायिकांसाठी तसेस मोठ्या आस्थापनांसाठी संदेश तैयार करनापासन के संदेश प्राप्त करनापर्यंत पोचने प्रक्रिय का समावेश हो तो ग्राहक हवे आने सेवा उपलब्ध सेवाम निवड़ू शकतो भारतीय टाक विभाग ने व्यवसाय पोस्ट हाथने भारत में प्रमुख क्षेत्र व्यवसाय पोस्ट केन्द्र सुरू के लिए आता व्यावसायिक जे का मोटमोठे व्यावसायिक आता आणि इतने व्यावसायिक संदेश जे का आता अपले तो व्यवसाय पोस्ट या सेवे अंतर्गत अपले से संदेश पाठवत आता नंतर है आप लॉजिस्टिक पोस्ट आता लॉजिस्टिक पोस्ट तर सदर सेवा व्यावसायिक ग्राहक सदर सेवा व्यावसायिक ग्राहक एक प्रभावी आ कार्यक्षम प्रदान सेवा प्रदान करते ज्यादे वस्तु मला संचयनापासन के वितरणापर्यंत पूर्ण मूल्य साखी से अंतर्भाव हो तो आता जे कहीं ग्राहक है तो आप कार्यक्षम सेवा प्रदान करते तर वस्तु माल समा आता वस्तु कि माल आते तो यहाँ साठवणुकीपासन तो वितरणापर्यंत मजे तो साठवणुकीपासन तो वितरण हो संपूर्ण मूल्य साखी से अंतर्भाव हो तो लॉजिस्टिक पोस्ट मध्य विशेष टपाल सेवा है आता देयके सेवा आता देयके सेवा मजेच आता वित्तीय निविधने देयके मसिके खाते देयके कि तत्सम को ही प्रकार की संप्रेक्षण सेवा घेना ने नव्वद दिवस एकदा ग्राहक पाठने अनिवार्य है आता वित्तीय निविधने देयके मासिक खाते देयके इत्यादि तत्सम को ही प्रकार की संप्रेक्षण सेवा घेना ने नव्वद दिवस एकदा ग्राहक पाठने अनिवार्य है जसे कि जे कहीं मसिके आता देयके आता वित्तीय निवेदने हे यानी का टपाल सेवे ने जे कई ग्राहक आता नव्वद दिवस एकदा तरी पठने अनिवार्य आते एक वे पठवने के दस्तावेजां मजे एक पठवने की दस्तावेजां संख्या ही मर्यादा कमी आऊ शकते तो निधि पठवने की सुविधा आता तीसरा है आप निधि पठवने की सुविधा निधि तो ये इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतर या सुविधे अंतर्गत मनी ऑर्डर मध्य जैसे नाव निर्देशित के लिए अशा व्यक्तिस रक्कम अदा करना डाक घरा जारी के लिए सूचना ये मनी ऑर्डर अनत आता मनी ऑर्डर तो जस कि आता एखाद व्यक्ति लर का पैसे पाठवाये अल दुसर व्यक्ति लो हि निधि पठवने की जी का सुविधा है तो हिचा 
लाभ ग्राहक हे घेत असतात मनी ऑर्डर करण्यासाठी समजा जसं की अशा व्यक्तीस रक्कम अदा करण्यासाठी डाक घराने जारी केलेली सूचना याला मनी ऑर्डर असे म्हणतात सदर मनी ऑर्डर डाक विभागाच्या विशेष सुविधेद्वारे पाठवले जाते ज्या ज्याला पैसे द्यावे लागतील अशी व्यक्ती म्हणून मनी ऑर्डरमध्ये नाव असते त्याला पैसे घेणारा असं संभवतात आता ज्याला पैसे द्यावं लागणार आहे जो काय पैसे घेणार आहे तर त्याला ज्याला पैसे द्यावं लागतात त्या त्याचे नाव मनी ऑर्डरमध्ये असते त्याला पैसे घेणारा असे संबोधतात तर या सुविधेद्वारे पैसे पाठवण्याचा फायदा म्हणजे निर्देशित व्यक्तीला त्याच्या घरी अथवा मुक्कामी पैसे मिळतात तर आता याचा फायदा काय आहे तर समजा आता एक व्यक्ती दुसऱ्या ठिकाणी राहते एक व्यक्ती इतर ठिकाणी कुठेतरी राहते तर त्याला पैसे पाठवायचे आहेत तर तो मनी ऑर्डरद्वारे पैसे पाठवू शकतो जसं की त्याला या ठिकाणाहून त्या ठिकाणी जायची आवश्यकता पडत नाही आणि जो काही पैसे घेणार आहे म्हणजेच प्राप्त करणार आहे तर त्याला सुद्धा घर बसल्या म्हणजे जो तिथे राहतो त्याला तिथे पैसे मिळतात म्हणजेच त्याला कुठे जावं लागत नाही तर निधी पाठवण्याची ही जी काही सुविधा आहे तर ही त्यांच्यासाठी सोयीची आहे त्वरित निधी सेवा आता इन्स्टंट मनी ऑर्डर भारतीय डाक मार्फत त्वरित निधी सेवा दिली जाते ही सेवा जल सुलभ किफायतशीर आणि विश्वासार्य गणली जाते ही संगणीकृत सेवा भारतातील दोन रहिवासी व्यक्ती जवळच्या डाक घरामार्फत वापरू शकतात सदर सुविधेअंतर्गत एक हजारपासून रुपये पन्नास हजार रुपयाची रक्कम निर्देशित डाक घरामधून हस्तांतरित करता येऊ शकते या सुविधेमार्फत पैसे पाठवणे आणि प्राप्त करणे सोपे होते आता त्वरित निधी सेवा म्हणजेच त्वरित म्हणजे लवकरात लवकर पैसे पाठवण्याची सेवा तर भारतात डाक मार्फत त्वरित निधी सेवा दिली जाते ही सेवा जलद आणि सुलभ आहे तर ही संगणकीकृत सेवा भारतातील दोन रहिवासी व्यक्ती जवळच्या डाक घरामार्फत वापरू शकतात तर जसं की आता ज्या आपल्या घराजवळ जे काही जवळचं डाक घर आहे तर तिथून कोणताही व्यक्ती ही पैसे काढू शकतो म्हणजेच त्याला जास्त टाईम लागत नाही आणि यामध्ये एक हजार रुपयापासून ते पन्नास हजार पर्यंतची रक्कम हस्तांतरित केली जाऊ शकते नंतर आहे आंतरराष्ट्रीय निधी हस्तांतरण ही सुविधा परदेशामधून भारतातील व्यक्ती लाभार्थ्याला पैसे हस्तांतरण करण्याची एक जलद आणि सोपं मार्ग आहे जर का आता कोणाचे नातेवाईक आता भारतामध्ये कोणी राहत असेल आणि जर का त्याचं नातेवाईक एखाद्या दुसऱ्या देशामध्ये असेल तर दुसऱ्या देशामध्ये पैसे पाठवणे किंवा दुसऱ्या देशामधून आपल्या देशामध्ये राहणाऱ्या व्यक्तीला ते पैसे मिळवायचे असतील तर ही सेवा वापरली जाते ही एक त्यासाठी जलद आणि सो असलेली सुविधा आहे नंतर आहे सामान्य सेवा तर सामान्य सेवामध्ये काय आहे तर सामान्य पोस्ट सामान्य पोस्टच्या माध्यमातून डाक विभाग निवडक डाक घरांमार्फत तृतीय पक्ष उत्पादने व सेवा ग्राहकांच्या आसपास उपलब्ध करून देण्याची सेवा प्रदान करते या सुविधेअंतर्गत वीज देयके कर संकलन इतर देयके व शासनाचे शुल्क इत्यादींचा समावेश होतो पोस्टाच्या सुविधेअंतर्गत विविध अर्ज वितरित आणि स्वीकृत केले जातात आता सामान्य पोस्ट जसं की ज्या काही सामान्य सुविधा आहेत की जे काही एजंट असतात ते एजंट मार्फत ही सुविधा ग्राहकांना मिळत असते तर जसं की आता सामान्य सुविधेअंतर्गत विविध अर्ज वितरित आणि स्वीकृत सुद्धा केले जाऊ शकतात या सुविधेअंतर्गत वीज देके म्हणजेच लाईट बिल भरणे इत्यादी सामान्य पो पोस्ट या सेवेमध्ये येतात ई पोस्ट तर डाक विभागाने ई पोस्टची सुविधा देखील सुरू केलेली आहे या माध्यमातून एक लाख पंचावन्न हजार डाक घरांमार्फत ग्राहक भारतातील कोणत्याही पत्त्यावर त्यांचे विविध प्रकारचे स संदेश सहज पाठवू शकतात या ग्राहकांना विशेष सेवा शुल्क दर व इतर मूल्यवर्धित सेवा मिळत असतात तर आता ई पोस्ट म्हणजे काय ते तुम्हाला समजलं असेलच कारण ई पोस्टद्वारे म्हणजे संगणकीकृत म्हणजे संगणकाद्वारे जे काही संदेश आहेत आपले तर ते या ई पोस्टद्वारे पाठवले जातात तर मित्रांनो आपलं जे काही आता तुम्ही या पुढील प्रकार बघितलेलेच आहेत तर आता मित्रांनो आपण सामान्य सेवा सामान्य सेवेमध्ये आलेलं सामान्य पोस्ट आणि ई पोस्ट हे सुद्धा बघितलं त्याच्यानंतर मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये ज्या काही आपल्या टपाल सेवा आहेत तर टपाल सेवेबद्दल तुम्हाला जर का काही समजलं नसेल तर ते तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा जेणेकरून मी तुमच्या अडचणी सॉल्व्ह करू शकेल आणि मित्रांनो आता पी डी एफ लिंक पी डी एफ लिंक दिलेलीच आहे त्या पी डी एफवर जाऊन याचा तुम्ही सविस्तर अभ्यास करा आणि नोट्स काढायला विसरू नका जेणेकरून बोर्डाच्या पेपरच्या वेळेस तुम्हाला ते कामी पडेल आणि मित्रांनो तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर सर्वप्रथम 
आला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका धन्यवाद